sahala na marhaba mbiki mtazamaji wa Star TV ni matumaini yangu bukheri wa afya lakini kama afya yako imeyumba Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma akupe ahuwe ni karibu katika taarifa ya habari na kutakia kheri ya miaka na miwili ya uhuru wa Tanganyika ama Tanzania bara miongoni mwa habari tulizonazo siku huu ni pamoja na mkuu wa mkoa wa Mwanza Amos Makala wataka maafisa uvuvi kukomesha uvuvi haram uliochamiri ziwa Victoria mtazamaji kwa hayo na mengine mengi na kusihi ungane nami ahadi tamati unaweza kufuatilia matangazo yetu kwa kupakua app yetu kwenye Google Store na Apple Store kwa kuandika neno Star TV Tanzania au fuatilia kwenye Facebook na YouTube kwa kuandika neno habari Star TV jina langu ni Abdullah of man karibu twasote na mtazamaji mchezo kwa utunzwa tuanze na habari za kitaifa tuanzia huko jijini Dodoma ambako rais wa Tanzania daktari Samia Sulu Hassan amezielekeza sekretari ya mikoa kuhakikisha zinaisaidia tume ya mipango kuratibu ili iweze kuwafikia wananchi wengi kwenye zoezi la kukusanya maoni kuhusu dira ya taifa ya maendeleo mwaka 2050 Joyce Ngerangera ana taarifa zaidi ni katika maadhimisho ya sherehe za miaka mbili ya uhuru wa Tanzania bara na mkutano wa kwanza wa kitaifa wa dira ya taifa ya maendeleo rais daktari Samia Suluh Hassan amebainisha baadhi ya mambo muhimu yatakayozingatiwa katika dira mpya dira mpya itakayoandikwa itilie maanani ukweli kwamba dunia inakabiliwa na uhaba wa kutokuwa na usalama wa chakula matarajio ya dira inayoandikwa ni kuweka lengo la kuifanya Tanzania kwa kitovu cha uzalishaji wa chakula kwa ajili ya bara la Afrika na kwengineko duniani. Maridhiano ya pamoja na kujenga masikilizano katika jamii yetu kutatuwezesha kupanga na kutekeleza vyema mipango yetu ya maendeleo na kukubaliana katika kuleta mabadiliko na kuimarisha taifa letu kiuchumi, kijamii lakini pia kisiasa. Kwa hiyo dira nayo iende ikaangalie hii. Aidha kuhusu miaka mbili ya uhuru wa Tanzania bara, Rais Dr. Samia Suluh Hassan akawasi wa Tanzania kuendelea kuwa na umoja na mshikamano. Ndio maana kauli mbiu ya maadhimisho yetu ya mwaka huu inasema umoja na mshikamano ni chachu ya, ma, ya maendeleo ya taifa letu. Tunapotakiana heri kwa kuadhimisha miaka sina mbili ya uhuru raia yangu kwenu ninakuasihi tuendelee kudumisha umoja na mshikamano wetu ili tuweze kufanya kazi kwa bidii ubunifu na maarifa zaidi katika jitihada za kustawisha jamii ya Tanzania na kuimarisha taifa kwa ujumla Waziri mkuu wa Tanzania kasi majaliwa na makamu wa pili wa rais wa serikali ya mapinduzi Zanzibar Hemedi Suleiman Abdullah wakati wa neno kuhusu mchakato wa patikanaji wa dira mpya tunajivunia sana kungaa kwako kitaifa na kimataifa na jinsi ambavyo umeongoza nchi kupata mafanikio makubwa na yenye kujivunia ikiwemo maono na mtazamo wako wa kuirejesha tume ya mipango chombo hiki ni muhimu sana katika kupata maendeleo kwa taifa kwani inasaidia kubainisha hali halisi iliyopo kubainisha fursa zilizopo kuweka mipango, malengo na mikakati ya kufikia maendeleo endelevu. Maamuzi haya yanalenga kuwa na mfumo madhubuti wa kitaasisi wa kushauri, kuratibu tunapokwenda kuzungumzia dira ya maendeleo. Msingi wake nini? Msingi wake tunakwenda kuzungumzia jambo ambalo lina maslahi ya taifa letu. Kwa hiyo hatuna budi wa Tanzania wote popote tulipo aliye mjini aliye kijijini kushirikiana na kuunga mkono juhudi hizi za maendeleo dira hii ina maeneo makubwa matano moja ni hali ya juu ya maisha bora pili kulinda amani utulivu na umoja tatu utawala bora nne jamii iliyoelimika na yenye ari ya kujifunza na tano uchumi imara endelevu na wenye faida kwa wote Naam asante sana eh, Brian Moses kwa taarifa hiyo kutoka huko 
uh, jijini Dodoma. Makamu kwanza wa rais wa serikali ya mapinduzi Zanzibar Othman Masud Othman amesema kuwa katika siku tatu za kongamano la AFCTFA wanawake wamepata fursa ya kujadili kuelimishana na kupeana mbinu zitakazoongeza ushiriki wa wanawake katika biashara ndani ya Nehuru la biashara Afrika. Mheshimiwa Othman ameyasema hayo katika ufungaji wa kongamano la pili la wanawake katika biashara ndani ya eneo huru la biashara barani Afrika jijini Dar es Salaam amesema kuwepo kwa kongamano hilo nchini kwa miaka miwili ni jitihada za Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Sulu Hassani Mijadala iliyofanyika katika siku, siku tatu za kongamano hili imebainisha haja kwa mataifa ya Afrika kurahisisha uwekezaji na uwekaji wa mazingira bora ya kuwawezesha ushiriki thabiti wa wanawake katika biashara ili kuzalisha ajira nyingi zaidi na ajira bora zaidi na hatimaye kufikia maendeleo endelevu aidha kongamano limetoa mwelekeo wa hatua zinazopaswa kuchukuliwa na nchi za Afrika ili kuwa na mabadiliko ya haraka ya kuwawezesha wanawake ushiriki kikamilifu katika biashara ndani ya eneo hili huru la biashara barani Afrika. Naye waziri wa maendeleo ya jamii jinsia wazee na watoto Zanzibar Mheshimiwa Riziki Pembe amewataka wanawake nchini kuongeza kasi ya kuzalisha na kutafuta masoko ya ndani ya bara la Afrika ili kukuza wigo wa biashara zao. Tuendelee kuongeza kasi ya kuzalisha na kutafuta masoko ya ndani na nje ya Tanzania lakini ile soko letu kama tunavyoambiwa soko letu la Afrika na ikiwezekana pia masoko nje ya bara letu la Afrika. Kwa hiyo wale wanawake wa wafanya biashara wenye viwanda mahitaji mikubwa mikubwa ziko fursa za mitaji ya fedha kupitia benki yetu ya Frexim ambayo imekuwa ni mdau mkubwa na benki ya maendeleo ya Afrika pia lakini pia na benki za ndani zimetolewa wito wa kushiriki kikamilifu katika utoaji mitaji kwa sababu mazingira ya kisera ya kisheria ya kuwawezesha wanawake kushiriki katika biashara yameshakuwa mazuri. Ikumbuke kuwa kongamano hilo la AFTA la wanawake katika biashara ni la pili kufanyika nchini ambapo wanawake wamejifunza mbinu mbalimbali ambazo zitaweza kuwasaidia katika kukuza biashara. Na tunategemea kupitia uh, soko huru la Afrika tutaweza kufika katika maeneo mbalimbali ya, ya bara la Afrika. Matarajio yetu tunataka kukua kibiashara biashara yetu ipanuke tupate kufahamiana na watu wa nchi nyingine na tuweze kuuza bidhaa zetu kwa sababu tunatengeneza bidhaa za aina nyingi. Mkutano huu tumekutana na watu wa mataifa mbalimbali na viongozi na tumeweza kuonyesha tunachokifanya na wamekipenda. Katika mkutano huu wa siku tatu wa ziro viwanda na biashara Dr. Shatu Kijaji amechaguliwa kwa mwenyekiti wa baraza la mawaziri wa eneo huru la biashara Afrika kwa kipindi cha mwaka mmoja kuanzia Disemba 7 mwaka 2023. Angela Matayo Star TV Dar es Salaam. Sante sana njela matayo taarifa hiyo. Vijana wametakiwa kuwa zalendo kwa nchi yao kwa kuhakikisha wanasimama imara kutetea maslahi ya nchi ili kuendelea kudumisha umoja na mshikamano ikiwa taifa imeadhimisha miaka sitini na miwili ya uhuru wa Tanganyika. Wilaya ya Ilemela imetumia sherehe za uhuru wa Tanganyika kupanda miti katika maeneo mbalimbali ya wilaya hiyo ikienda sambamba na sherehe rasmi za uhuru zilizofanyika uwanja wa Sisem Kirumba jijini Mwanza ikiwa kutanisha makundi ya vijana, wanawake na watoto kwa kutoa elimu kwa wananchi juu ya historia ya nchi hadi kupatikana kwa uhuru. Baba wa taifa kwa kushirikiana na viongozi wengi wa asisi wakati huo walifanya jitihada kubwa ambazo matokeo yake yalileta uhuru kwa jamii ya watu wa Tanganyika kwa wakati huo. Mheshimiwa Mungu, nikupongeze sana na nikushukuru sana kwa kufanya tukio hili katika kukumbuka shughuli hiyo ya kudai. Maadhimisho hayo yaleo kwenda sambamba na uzinduzi wa klabu za mazoezi kwa vijana wa Jimbo la Ilemela. Mbunge wa Jimbo hilo Dr. Angelina Mabula akatumia nafasi hii kueleza namna miradi inavyotekelezwa kwa viwango na ubora katika Jimbo hilo. Na tukiongelea kwa mwaka wa fedha 22 23 na tunapoingia 23 tu 24 tumepokea pesa za bilioni 28 katika miradi mbalimbali tukianza na ile ya msingi katika kipindi hiki kifupi cha mwaka wa fedha tunaoendelea nao lakini tukiunganisha na mwaka wa fedha wa 22 23 jumla ya bilioni 3 milioni 9 tumezipata kwa elimu ya msingi mama samia oi oi 
akimkaribisha mgeni rasmi ambaye ni mwenyekiti wa sisi mkoa Mwanza Dr. Angelina Mabula anasisitiza uzalendo kwa vijana akiungwa mkono na mwenyekiti Michael Masanja kwa tuna imani leo kama mwenyekiti unaongea na kundi maalum ambalo hili ndio limeshika Tanzania Tanzania ya baadaye iko kwa hawa vijana na hawa vijana lazima wawe na afya njema ili waweze kukabiliana na majukumu yanayo wakamili kwa baadhi wengi wamekuwa wanataka matokeo ya, ya haraka lakini matokeo yanahitaji muda matokeo yoyote ya kiuchumi kwa hiyo ni sudi la tu miaka 62 leo iko hivi na wapo lakini ni kwa uvumilivu na kwa uvumilivu katika sherehe hizo zilitumika pia kukabidhi pikipiki kwa vijana wa jimbo la Ilemela ili kuzitumia kwa ajili ya kuongeza kipato sherehe zilizoenda sambamba na kauli mbiu semayo umoja na mshikamano ni chachu ya maendeleo ya taifa letu Ndam tukisheria kuzitazama sherehe za uhuru wilaya Busege mkoani Simiyu imefanikiwa kuwa na vituo vya kutolea huduma za afya 31 kutoka kituo kimoja mwaka 1961 wakati nchi inapata uhuru taarifa kamili na Shaban Lopimo Wakazi wa wilaya ya Busega mkoani Simiyu wakiongozwa na mkuu wa wilaya hiyo Anagidaria wameadhimisha miaka 62 ya uhuru wa Tanzania kwa kushiriki shughuli za kijamii ikiwemo kuchangia damu na kupanda miti moja ya mambo yanayojivunia kutoka uhuru ni kuwa na vituo vya kutolea huduma za afya moja kutoka kimoja wakati nchi inapata uhuru. Wilaya ya Busega ina jumla ya vituo vya kutolea huduma za afya moja ambapo hospitali moja ya wilaya na vituo vitano na zahanati 25 wananchi wanaendelea kupata huduma katika vituo hivyo. Kiwango cha upatikanaji wa dawa kimeongezeka na kufikia 98.4 wazee wanatoa ushuhuda wa mentero yaliopo sasa katika sekta mbalimbali mbali, ikilinganishwa na wakati nchi inapata uhuru katika utawala wa utemi wa nasa shule za serikali zilikuwa tatu tu ilikuwa nyashimo shule ya msingi igarukilo na nasa boys middle school ambayo leo ni nasa sekondari babu na huduma zingine inaweza kuwa isiwe mia kwa mia lakini kwa kiasi kikubwa kuliko kutoka na tulipo huduma mabadiliko ya matatizo ya ya ugonjwa pengine magonjwa ya moyo tulikuwa tunaenda sehemu za nje kama India lakini sasa matibabu yanapatikana hapo hapo katika maadhimisho haya zaidi ya unit 20 za chupa za damu salama zimepatikana shaban lupimo star tv simio Asante sana Shaban Elay kwa taarifa hizo. Kituo cha utafiti wa magonjwa wa nyama kanda ziwa kwa kushirikiana na shirika la la zao wameanza kampeni ya kupunguza mbwa wanaozaliana kwa wingi jijini Mwanza kwa kuwafanyia upasuaji wa kuondolea kizazi mbwa mitaani pamoja na wanaofugwa na kuwapa chanjo kichaa cha mbwa ili kupunguza madhara kwa binadamu. Tupate taarifa kamili. mtazamaji naona taarifa hiyo haipo eh, haipo haipo sawa tu tuangalie taarifa nyingine inayosema Naam naambia iko iko tayari Itakumbukwa Disemba 4 mwaka huu ulishuhudiwa uchaguzi wa kiti cha wenyekiti wa sisi mkoa wa Mwanza ambapo kati ya wagombea watano waliowania kiti hicho Maiko Masanja maarufu Smart alibuka na ushindi kwa kula 784 akifuatiwa na Sabana Salinja aliyepata kura 257 Kufuatia kukamilika kwa uchaguzi huo katibu mwenezo wa sisi mkoa wa Mwanza Prudence Sempa leo hii amenena juu ya kauli ya chama kuthamini jitihada za wajumbe wa mkutano mkuu kwa kufanya uchaguzi kwa amani bila uwepo wa sheria venye kukomisha harakati za uchaguzi. Tunapenda kutoa shukrani kwa wajumbe wote wa mkutano mkuu wa chama cha mapinduzi mkoa wa Mwanza kwa kutimiza wajibu na lengo la kikatiba la kupiga kura na kumchagua kiongozi ambaye atakuwa mwenyekiti wetu wa mkoa. Aidha ameweka wazi maandalizi ya mapokezi ya mwenyekiti mpya iko ni ishara ya kuanza kufanya kazi ya kutumikia chama. Baada ya mwenyekiti wa chama cha mapinduzi mkoa kuchaguliwa 
Sasa tarehe kumi na moja ya mwezi wa kumi na mbili mwaka elfu mbili na ishirini na tatu Tutakuwa na mapokezi ambapo <coughs> mapokezi hayo yatafanyika katika viwanja vya ofisi ya chama cha mapinduzi mkoa wa Mwanza Ambapo atakuwa anaingia moja kwa moja sasa kuanza kazi rasmi Kwa hiyo kutakuwa kuna mapokezi na penda ni wakaribishe wanasisi muote Na siku mbili ama tatu badae anaingia sasa kwenye utendaji ambapo ataelekea katika wilaya zote za mkoa wa Mwanza akiwa na malengo makuu mawili. Lengo la kwanza ni kuwashukuru wajumbe kwa kumchagua kwa mwenyekiti, lakini lengo la pili ni kuimarisha chama. Pamoja na hilo chama cha mapinduzi sisi mkoa wa Mwanza pia kinatarajia kuwa na ugeni wa katibu wa NEC idara ya organization ya sisi mtaifa Isa Haji Usigavu ambaye atakutana na baraza la wazee wa mkoa wa Mwanza Disemba 11 mwaka huu Sudi Shaban Star TV Mwanza na mtazamaji na mbaradhi kwa kuchanganya uh, picha tarifa hiyo picha iliyotoka ni ya taarifa inayohusu chama cha mapinduzi CCM kwa Mwanza kuponge kimepongeza hatua ya wajumbe mkutano mkuu kufanya uchaguzi wa kumchagua mwenyekiti wa chama hicho kwa amani na utulivu na hatua ambayo inadhihirisha ustahimilivu na demokrasia ndani ya nchi kama ilivyosomwa na mwanahabari wetu Sudi Shabana sasa tuirejee taarifa ya awali ambayo inasema kituo cha utafiti wa magonjwa wa nyama kanda zioko kushirikiana na shirika la alazao wameanza kampeni ya kupunguza mbwa na uzaliana kwa wingi jijini Mwanza kwa kuwafanyia upasuaji wa kuondoa kizazi mbwa mitaani pamoja na wanaofugwa na kuwapa chanjo kichaa cha mbwa ili kupunguza madhara kwa binadamu Grace Mbise ana taarifa hii Ni katika kampeni ya kuondoa vizazi kwa mbwa majumbani pamoja na mitaani kampeni inayotekelezwa na kituo cha utafiti wa magonjwa ya wanyama kanda ya ziwa na shirika lisilo la kiserikali la haki za wanyama kanda ya ziwa la Zao kutokana na hivi karibuni kuibuka kwa wimbi la mbwa kuuma binadamu na kusababisha vifo. Afisa mfawidhi kutoka kituo hicho Dr. Sister Rosa Mistika Sambu akizungumza katika kampeni iliyofanyika kati ya Luchelele jijini Mwanza anabainisha lengo la kampeni hiyo. Lengo kubwa tu ni kutoa elimu lakini kuwapunguzia kuzaliana. Lakini pia tunawapa chanjo ya kichaa cha mbwa kwamba wasiume watu. Watu wengi wameumwa na mbwa. Mwaka jana hapo kuna mwanafunzi alimwona na mbwa. Mwaka huu mchoso wameumwa watu 17. Hapo busisi wameumwa watu nane. Katika watu nane walikufa watu watatu. Kule waliwaiwa kupewa chanjo. Kwa upande wake afisa mtendaji kata ya Luchelele Frederick Kitwala anaeleza kampeni hiyo itakavyosaidia kupunguza madhara yanayosababishwa na ongezeko la mbwa katika kata hiyo. Na bila utaratibu wanazaga mtaani kiasi kwamba wanasababisha madhara kwa baadhi ya wananchi. Kwa maana kwa wazaga wanaweza wakauma mtu lakini kwa wazazi itatusaidia sana kudhibiti ongezeko la uzagaji wa mtaani na vile vile kwa mbwa ambao hawana chanjo naamini kwa zoezi hili watachanjwa baadhi ya wakazi wakati ya luchelele wanasema elimu juu ya matunzo ya mbwa inahitajika zaidi ili kuepusha madhara ya mbwa kuendelea kuzaga mitaani watembelee vijijini au kwenye mitaa waelimishe jamii jinsi ya kuchanja mbwa faida zake na athari zake na pia kuwasi mbwa faida zake na ku na sala zake mambo mengi yanazagazaga ovyo afya na nzuri sana wanafunza wana sana sana wanafunza wanakuwa na wachokoza au mbwa kwa hiyo elimu inasaidia kupunguza idadi ya mbwa afuswara zile mazala kuwasi mbwa tumepata elimu kuona kwamba wanakuwa wachache mtaani Kampeni hii ni baada ya chocha sauti Mwanza kupanga kuwaua mbwa walioleta madhara kwa wanafunzi wake ali iliyoibua shirika la Lazao pamoja na serikali kupitia kituo cha utafiti wa magonjwa ya wanyama kanda ya ziwa kwa nusuru kwa kuwaondolea kizazi. Grace Mbise Star TV Mwanza na mkuu wa wila, wa halmashara wa wilaya Malinyi mkoani Morogoro Sebastian Warioba amesisitiza kulima ulani humo kujikita, kujikita katika kilimo chenye tija ili aweze kujikwamua kiuchumi tupate taarifa kamili Wariuba amesema hayo katika kongamano maarufu la wakulima, wafugaji na wadau mbalimbali wa kilimo na ufugaji akisisitiza kubadilika Wananchi wangu ndugu zangu wananchi wenzangu wa Malinyi lazima tukubali kubadilika 
kubadilika kwa mawazo na fikra kuondokana na kilimo cha mazoea kuondokana na mambo ya kimazoea twende katika mambo ya kuyaona na kufanya kazi kwa sayansi kilimo cha sasa chenye tija ni cha kisayansi unapata eneo dogo unalima unapata chakula cha kutosha mazao ya biashara ya chakula na katibu wa sisem wilaya Malinyi amemuomba mkuu wa wilaya kusaidia kongamano hilo liwe kila mwaka ili elimu iendelee kuwafikia wakulima na wafugaji wa maeneo hayo. Tuombe sasa iwe maadhimisho haya ama kongamano hili liwe kila mwaka kabla ya kufika kwenye ile nane nane. Ndipo tutapokwenda kwenye nane nane twende kuonesha mazao lakini mifugo na kwa maana iwe siku ya mavuno kuonesha kile ambacho tulichokifanya Malinyi na sio badala yake kwenda kutoa elimu kwa wananchi wa Malinyi kwamba tutoke hapa twende nane nane kwa ajili ya kupata elimu hiyo na mkurugenzi wa wilaya ya Malinyi Rehema Saidi Bwasi amesema amewakutanisha wakulima wote ili waweze kupata kilimo chenye tija na tukizingatia Malinyi sisi tuna tunafanya sana kilimo sisi kilimo ndiyo kipaumbele chetu. Kilimo ndiyo kipaumbele chetu na ndiyo maana tumeona sasa tuwakutanishe wakulima wote wa Malinyi kwa siku tatu kuanzia tarehe saba mpaka tarehe tisa tunajua baada ya muda huu basi wakulima watapata ufahamu mzuri na elimu nzuri ambayo itakwenda kuwasaidia kwenye maandalizi ya kilimo hasa kwenye msimu huu wa kilimo kwa mwaka 2023 Sharifa Suleiman Star TV Na mturiji hapa mkoni Mwanza ambako mkuu mkuu wa Mwanza Amos Makala amewataka maafisa uvuvi kuhakikisha wanakomesha uvuvi haramu uliyoshamiri Ziwa Victoria na kusababisha kuadimika kwa samaki katika viwanda mbalimbali mkoani hapa ni katika kikao cha bodi ya ushauri mkoa wa Mwanza RCC kilichowakutanisha wataalamu mbalimbali kujadili jitihada za kuleta maendeleo Mkuu wa mkoa wa Mwanza CPA Amos Makala anaagiza jitihada za makusudi kukomesha uvuvi ya ramu ndani ya Ziwa Victoria. Lazima kama mkoa tuwe na mkakati wa kupambana na uvuvi ya ramu kurejesha viwanda vyetu vifanye kazi, tuwe na kitoweo cha kutosha, lakini pia na uvuvi unaokubalika na wananchi wetu watapata kipato. Katika kikao hicho mwenyekiti wa chama cha mapinduzi mkoa wa Mwanza anashauri njia za kuboresha maendeleo katika sekta mbalimbali. Ninashauri tuhakikishe mkoa wa Mwanza tunaongoza kwa mapato. Jambo la pili tuhakikishe mkoa wetu wa Mwanza unajitosheleza kwa chakula. Jambo la tatu tuhakikishe tunafufua zao la pamba. Jambo la nne tuhakikishe tunakuza utalii katika mkoa wetu wa Mwanza. Baadhi ya wataalamu katika taasisi mbalimbali wanaeleza miradi wanayotekeleza pamoja na changamoto zinazowakabili. Uh, tuna kwa mchana tunapunguza na biashara matumizi ya miti chano pamoja na kuongeza uchungu kuhimiza wazazi na walezi kuwapeleka watoto kupata chanjo tulibuni utaratibu wa haraka wa kuweza kupeleka matengi katika maeneo mbalimbali uh, ili angalau tuweze kufikisha maji kwa njia ya teka ikiwa ni hatua za haraka Wabunge wa mkoa wa Mwanza wanataka jitihada za makusudi kutekeleza miradi ya maendeleo ikiwemo Tanesco kuangalia namna ya upatikanaji wa umeme katika viwanda. Tumeingia hasara sana mwaka huu. <coughs> Kubwa. Umama unakuja masaba wili. Unalipa vibarua masaba nane. Wanaonyesha kwamba wanapangu gani wa kuweka chumba maalum kwa ajili ya mtoto mjiti. Huko vijijini watoto wengi wanakufa kwa sababu mara nyingi ukizaliwa njiti watatumia njia ya kangaroo. Lakini mwanza kukatiwa umeme sisi kuingia kwenye mgao. Tuna mashine ziko pale nane pale nyakati. Zilikuwa zinatumia diesel fans. Sasa leo sisi tuna 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 gesi. 
Hata hivyo pamoja na mambo mengine wajumbe wa kikao hicho wanaomba kuboreshwa kwa minada ya ngombe ili kuongeza mapato ya mkoa kupitia minada hiyo. Grace Mbise Star TV Mwanza na mtazamaji sasa tuelekee huko maeneo mengine ambako wazazi na walezi wamehimizwa kushirikiana na walimu ili kuhakikisha maadili ya watoto yanakuwa bora jambo ambalo litasaidia kuongeza ufaulu na kukuza elimu. Wito huo umetolewa na afisa elimu takwimu ila nzega katika mahafali ya watoto wa darasa la awali katika shule ya Samaria iliyopo kata ya Kitangiri wilayani humo mkoa ni Tabora na kukutanisha wadau mbalimbali wa elimu. Sasa hivi kuna changamoto nyingi za watoto kulauchiwa pamoja na tabia ambazo sio nzema sasa katika mtangaza Samaria ndani watoto wetu walelewe katika maadili ambayo ni mazuri kwa upande wa uongozi wa shule hiyo unasema uwepo wa kituo hicho kinasaidia jitihada za serikali za kuhakikisha upatikanaji wa elimu iliyo bora Uh, kusu taluma ni, 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 ni bora sababu tunawalimu watala mambo umeandaliwa uh, na serikali mzara uh, uh, husika kwa ajili ya kuakuza watoto katika kipaji uh, pamoja na elimu kwa ujumla wazazi na walimu wamefurahishwa na kitendo cha shule hiyo kwa kuwafanyia sherehe watoto hao kwani kitendo hicho kinawahamasisha watoto kuipenda shule hili swala liwe endelevu kwa sababu watoto wetu yani tunawahamasisha kwa sababu hata wenyewe wanakuwa na ile shauku ya kupenda hata maelimu elimu kwamba ni wanajitoa kwamba ngoja nipambane mwisho wa siku mwezi wa mbili tutafanywa sherehe au tutafanya sherehe kwa ajili ya watoto wenzetu mambo haya waendelee lakini pia yafanyike kwa kwa maana ya malengo fulani kuwe na mafunzo mafunzo fulani ndani yake tunapokuwa tunafurisha watoto madarasani tunakuwa tufamiane na wazazi Tunapokuwa katika sherehe hii tunafamiana na wazazi na wazazi wanatufahamu sisi. Kwa lazima tuwalee watoto wetu kama mama, kama mwalimu, kama matron. Ndio maana watoto tunafiti katika sehemu zote, hatupelei. Jumla ya wanafunzi nne wa awali wamehitimu katika shule hiyo ambayo imeanzishwa mwaka 2022 na hii ni maafali yake ya pili. Frank Tower Star TV ndamo wakazi jijini Dar es Salaam wametakiwa kuacha tabia kufanya shughuli za kibinadamu pembezoni mwa reli ya kisasa SGR kwa nini hatari inaweza kusababisha ajali hivyo kupoteza nguvu kazi ya taifa kufanya shughuli za kibinadamu pembezoni mwa reli pamoja na kutozingatia alama za miundombinu ya reli ni miongoni mwa sababu zinazotajwa kusababisha ajali nyingi katika maeneo mbalimbali akiongea na kituo hiki kuhusu mpango wa kutoa elimu kwa wakazi wanaoishi pembezoni mwa reli ya SGR kutoka Dar es Salaam hadi Morogoro mratibu msaidizi wa kipande hicho mhandisi David Msusa amesema bado wakazi wanaoishi pembezoni mwa reli hawana uelewa kuhusu hatari ya kufanya shughuli karibu na miundombinu ya reli tena yetu itakuwa nakimbia kwa speed kubwa sana itakuwa natumia umeme itakuwa nakimbia kwa speed ya kilomita sitini kwa saa sasa ni speed kubwa sana itakiwi mtu kuweza kufanya kuingia bila kuwa na kibali maalum kwenye maeneo ya reli kumekuwa na changamoto kubwa kwamba wananchi wanatumia ndivyo sivyo zile reli kuna uzio ambao umewekwa na huo uzio utawekwa kuanzia mwanzo wa SGR mpaka mwisho lakini kuna baadhi ya maeneo wananchi wanakata ili waweze kupita lakini kuna baadhi ya wananchi wamefanya kwenye SGR ni vijiwe vya kwenda kukaa na kupiga story jioni au mchana katika hatua nyingine kwenye hafla kutunuku zawadi kwa wanafunzi waliofanya vizuri kwenye masomo yao katika chuo cha taifa cha usafirishaji NIT jeshi la polisi kikosi cha usalama barabarani imetumia nafasi hiyo kuiomba tunloads kufanya maboresho kwenye barabara za watembea kwa miguu na makutano ili kudhibiti ajali huku wadau katika hafla hiyo wakidai kuwa sekta ya uchukuzi inazidi kupiga hatua hapa nchini makutano ya barabara ya Kirwa 
road hii inayojengwa pamoja na barabara inayoenda keko eneo la JKT karibu na polisi barracks lile eneo limejengwa ndivyo sivyo mashavu ya barabara yaliyojengwa eneo lile yanahamasisha ajali kutokea na ujuzi waliopata wataenda kushirikiana na wadau kushirikiana na serikali katika e, nguvu nyingi ambazo zinaikwa kwenye e, nyanja hii ya usafirishaji kutatua hayo matatizo tunaenda na mabadiliko ya dunia na hasa tumesema habari ya fourth industrial revolution hawa na wahitimu waweze kwenda na dunia inatutaka baadhi ya wanafunzi waliotunukiwa zawadi katika hafla hiyo wamesema imeongezea hari na morali ya kusoma kwa bidii huku mamlaka usafiri wa anga Tanzania TCAA ikiahidi kuwashika mkono wanafunzi wanaosoma masomo ya usafiri wa anga kwa kuwapa nafasi ya kujitolea na mafunzo kwa vitendo na inaonesha jinsi gani juhudi juhudi zinatambulika kama hivi mashirika mbalimbali yanatambua juhudi ambazo tunaweka katika katika kusoma kwao kitu ambacho kinafurahisha na namshukuru Mungu uh, kwa kutenda mambo makuu kwangu ka nisaidie nimeweza uh, kutunukiwa tuzo ya mwanafunzi bora kwa hiyo awardi tuliyotoa ya cheki ya milioni moja na pia atakuwa na internship ni kujifunza kule kwa vitendo wakati huo huo wanafunzi wametakiwa kusoma masomo ya sayansi kwa kuwa yana fursa za ajira ndani na nje nchi Adam Damian Star TV na mtazamaji tuende mapumziko mafupi nitakaporejea hapa takuwa ni wasawaji cho letu mkoani tafadhali endelea kwa nasi Unakifuru shiche nyota Lipa tukubusti Unakifuru shiche mambo Lipa tukubusti Wale wa uhuru pia Lipa tukubusti Bibi smarty na super Lipia Kifuru shiche kocha mwezi Msimu huwa sikuku Tutakubusti Kifuru shiche juu zaidi Mwezi mzima bure Na ufurahie Bongo star set Msimu wa kumina nne Tamthilia mpia kali Kupitia ST Swahili Na novela E Plus. Bila kusahau katuni mpya za watoto ikiwemo na ingizo jipya la channel ya Boy jiunge na Star Times leo kwa bei ya punguzo dekore ya Antenna PK kwa shilingi 1025 tu huku ukilipia kifurushi cha mambo cha shilingi 1017 na tutakuboost mpaka uhuru mwezi mzima bure ama dish full set kwa bei ya shilingi 1056 tu huku ukilipia kifurushi cha smart kwa shilingi 1023 na tutakuboost mpaka super mwezi mzima Mbure Lenana Hotel ni hoteli kubwa na ya kisasa yenye mandhari mazuri ya kuvutia inayopatikana jijini Mwanza. Ina kumbi kubwa za mikutano na sherehe mbalimbali zenye uwezo wa kuchukua watu 300 hadi 400 na kumbi ndogo zenye uwezo wa kuchukua watu 200 hadi 250. Pia ina executive boardrooms yenye uwezo wa kuchukua watu 30 na watano. Hoteli hii ina vyumba 60 vikubwa vya kisasa vyenye huduma zote muhimu vilivyogawanyika katika makundi manne yani single rooms, double standard rooms, twin rooms na executive suites. Pia vyumba hivi vimekuwa miundo mbinu mbalimbali ya kukupa utulivu na kukufanya ujisikie uko nyumbani ikiwemo huduma ya chai au kahawa, TV, AC na meza za kufanyia kazi. Huduma ya chakula na vinywaji inapatikana masaa 24 katika restaurant yetu ya kisasa ambako tafurahi ya vyakula aina mbalimbali kutoka ziwani vilivyoandaliwa na kuhifadhiwa katika hali nzuri na wahudumu wetu wenye uzoefu na uledi mkubwa. Parking ipo ya kutosha. Tupo pasiasi barabara yendayo airport yani kilomita 4 kutoka airport na kilomita 4 kutoka Mwanza mjini. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambali 0763555774. Email gm@lenanahotel.co.tz. Website www.lenanahotel.co.tz. Instagram @lenanahotelmwanza. Karibu Lenana Hotel, a home to stay.
Karibu mtazamaji huu ni wasaa wa jicho letu mkoani. Na leo hii tuangalia huko mkoani Geita ambako hali ya udumavu katika mkoa wa Geita bado ipo juu kwa asilimia 39 ikilinganishwa na wastani wa kitaifa ambao ni asilimia 30 na hii inasababishwa na kutokuwepo kwa wataalamu wa kutosha wa lishe kuelewa mdogo wa jamii juu ya masuala ya lishe, mila na utamaduni zenye kuathiri ulaji wa kuzingatia makundi muhimu ya chakula. Salma Mrisho anafafanua zaidi. Wadau wa masuala ya lishe mkoa wa Geita wanakutana kwa pamoja kwa lengo la kuweka mikakati itakayosaidia kupunguza udumavu. Matokeo utafiti wa kidemografia na afya na viashiria vya malaria 2022 inaonyesha bado udumavu uko juu katika mkoa wa Geita na kila mdau ametakiwa kushiriki kikamilifu kwenye kupunguza ama kuondosha changamoto mbalimbali zilizobainika kwenye utafiti huu. Bado hali ya udumavu ni changamoto. Alisema ukiwa na watoto 100 Geita manake watoto 39 wame duma maendeleo mengi yanawezekana tuweke kwa kasi kwa sababu tayari kuna watu wa na wa toko utotoni na hiyo ndio hasa ilikuwa tunaipata kuna viashiria kadhaa vimeweza kufanya vizuri kama matibabu ya watoto wenye utapia mlo mkali, kiashiria cha kutenga fedha kwa kila mtoto cha shilingi moja lakini kwenye kiashiria cha utoaji wa hizo fedha bado ni changamoto. Utasimili shilingi mbili shilingi tatu ukoa geita umeshuka. Umekoa shilingi tano kati ya mikoa shilingi sita. Na sababu ni nini? Kiashiria cha utoaji wa fedha kimepewa gharama sitini ya kupanga nafasi ya mkoa. Kwa hiyo kama vya shida nyingine ukatokeleza kwa asilimia ya moja inabeba tu mzali wa wa, wa rubaini. Mkataba wa lishe umeshushwa kutoka ngazi ya mkoa hadi ngazi ya kijiji na utekelezaji wa viashiria vya mkataba wa lishe ngazi ya jamii, kijiji ama mtaa ndio mwa rubaini wa kupunguza idadi ya watoto waliodumaa na kuimarisha lishe bora. Tumesikia swala la ndoa za utotoni. Kwa hiyo ndoa za utotoni zinachangia pia lakini pia uzaaji katika umri mdogo sisi kama hudumu waasha hatuwezi kuabana hatuwezi kuwapeleka popote na wakati mwingine hata ningelazimisha kwamba nichukue hatua kama mfawizi yawezekana msinielewe vizuri lakini kama zitakapo sheria za kutulinda tutawavusha kina mama salama mikakati iliyowekwa imetakiwa kufanywa kazi ili ilete matokeo kwa ni waombe sana kwa kuwa vituo pamoja na watendaji wa kata kurugenzi DMOs mafsalishe tuhakikishe tuelekeana pamoja inakuwa ni sehemu ya hadithi zako na guiding principle katika operation ya kuhakikisha swala zima la lishe tunalitokomeza katika mkoa wetu Salma Mrisho Star TV Gaita Tazamaji habari za biashara na uchumi zinafuata Tazamaji karibu hizi ni habari za biashara na uchumi. Wanawake wametakiwa kuacha tabia ya kuendelea kuwa wanyonge na badala yake wametakiwa kubuni mbinu mbalimbali za kujiingizia kipato. Tupate taarifa kamili. Hayo yamebainishwa na mwenyekiti wa umoja wa wanawake wilaya ya Kigamboni Elian Wasira wakati utoaji tuzo iliyoandaliwa na jukwaa la wanawake jasiri katika halmashauri ya Chalinze mkoa ni Pwani kwa ajili ya kina mama wanawake jasiri waliothubutu na kufanikiwa kichumi kupitia kada mbalimbali tema njia pekee mwanamke kuondokana na changamoto za mifumo dume na kudharauliwa katika jamii na kwenye ndoa ni kujua kutafuta pesa kwa njia sahihi na sikusubiri kuletewa vyema tukatambua nafasi zetu ili mambo yaende hata tuwe wajasiria mali wazuri kiasi gani tusipokaa kwenye mstari na tuka play party zetu kama wanawake mahiri ambao Mwenyezi Mungu ametuamini na kutupa familia bado hatutatoboa ndio wake mkuu wa polisi la kipolisi cha Linze mrakibu mwandamizi wa polisi SSP Sofia Hassan amewaasa wanawake kuacha tabia ya kutumia muda mwingi kutafuta pesa na badala yake wakumbuke kujali familia zao ili kujenga kizazi chenye maadili mema Tu 
Tibu wa tuzo za wanawake jasira almashauri ya chalinze Betha Mchopa na mwenyekiti wa UWTV la Bagamoyo Mare Mkali pamoja na mmoja wanawake lobata tuzo hiyo Salome Shayo nao wanazungumzia namna yukua alivudhamilia kumkumbu wa mwanamke Mama wa jasiri ya mari wa dogo wa dogo kwa sababu tunaona wanavyo pambana ili waweze kujikuwa mua na kujinua kiuchumi kama ambavyo mama Samia anataka na sisi tumeamua kupita umo umo ili kutekeleza agizo na sera ambazo zinasema tumuinue mwanamke ili yaweze kuinua wanawake wengine wanawake kuanzia sasa wanatakiwa wafute machozi wasimame imara wafuate haki kwa sababu walikuwa wanalialia kwa sababu hawajui haki zao na sheria kwa pamoja kwa tunaomba mikopo ya kina mama iwe na riba ndogo lakini pia tunashukuru mashauri zetu zipo hizi mikopo za kina mama kwa ala wanawake jasiri katika mashauri ya chalinze limetoa tuzo wa kina mama jasiri uliobuka kuwa washindi katika kada za kibiashara mifugo urembo ushonaji uvuvi kilimo uwakala wa kifedha na maeneo mengine na kuibuka kuwa washindi Mtazamaji tena mpenzi wangu mafupi baraza michezo na burudani zinafuata